Jay Yong Kim, kung narinig niyo na to, ito ko yun, ito, nagpunta siya sa Pilipinas, tapos gumawa siya ng, ng article at nilagay niya to sa email. Short article lang. Pwede ba friend? Sabi mo, pwede ba friend? Maging bilyonaryo ba? Ito, <laughs> kilala nyo to? Yan? Hindi nyo siya kilala? Si Nicholas Park? Lahat yan siya sumulat yan. Mga novels. Bugin marathon ka pa nga eh. Diba? Tinapos mo yan. Ano ba? Si Nicholas Park? He's separated oh. in his own wife. Nagami-dami niya love story na gawa. Pero siya mismo sumablay sa kanyang marriage. Of the song song awful. Very ideal. Kung ikaw ang makapangasama mo yan, yan, hindi ko lang yung papaya. Hindi na, di ba? Pero bakit? Hindi ko lang yung parin sila. Kilala mo yan? Israel nito? Divorce sa sarili niya asawa. I-commit adultery. Grabe, di ba? Na nakita ko yung grabe. Ay, tulad pa naman kita at nangyari eh. Alam niyo, huwag na tayo lumayo. Tignan na lang natin yung realidad sa bansa ito. Nakakalungkot eh. J. Yong Kim, kung narinig niya na to, ito pa yun ito, nagpunta siya sa Pilipinas, tapos gumawa siya ng, ng article at nilagay niya to sa email. Short article lang. May mga shinir siya doon about sa Pilipinas, mga na-observe niya. Ito yung sinabi niya. Sabi niya dyan, Filipinos are always complain about corruption in the Philippines. Do you really think the corruption is the problem? I don't think so. I strongly believe that the problem is the lack of love for the Philippines. Amen ba tayo dyan? Kahit ako speaker dito, habang pagpunta ako dito, grabe yung dadrive ako, yung may ma- matagal doon sa harapan ko, grabe over, ina-overtake ko, sabi ko, sabi ko naman yan, grabe yung tagal-tagal mo naman, di ba? Tapos titignan mo pa yan, di ba? Tapos mayamaya naalala ko, speaker pala ako, ako oh, walang matoto. Tapos loving others. Di ba? Loving others ba yun? Eh? 
Alam niyo, bigla ako nag-pray, Lord, nakakaya naman ako. Ano ba naman yan? Para sabi ni Lord, oh, matama ka na. Okay. Ako, I failed in my previous relationship. At the age of 20, I became a father. Yes, maga po ang naman po. Huwag niyo po ang judge. And then at the age of 21, I became a single father. And I failed in my previous relationship. Nakala ko nun, namahal na, namahal na ang isa't isa. Pero wala, I failed din. Alam mo, minsan, ang love is not enough to stay in this relationship. And you know why is the opposite happening? Natangin niyo ba yun? Why 28 couples per day nagpa-file ng annulment sa Solicitors General? Why 50% of marriage ended of divorce in U.S.? Alam niyo bakit? Ano niyo sa akin bakit? Because the meaning of love is perverted. Sabi niyo ang perverted. Because we corrupted, we abused, we diluted the meaning of love. We think that love is all about feelings. We think that love is all about killing. Ay, grabe friend, ang buha po niya, sasabutin mo na siya bukas. Five minutes ka pala niligaw, at sasabutin mo na. We think that love is about emotion. Tayo kita, tayo po. Sige, tayo na. Nagkakita lang sa bar. Sila na. And you know, my next question is this. What is the true, the true meaning of true love? Natawin niyo sa'yo, ano ba meaning of true love? Pakikita ko sa'yo. Sa Bible ko eh. This is love according to God. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not dishonors others, it is not self-seeking. Alam nyo, yung iba habang di ko pa natatapos, napapalun ako na eh. Ito pati love, di ba? Tapos ito, continue natin. It is not easily angered, it keeps no record of wrong, love does not delight in evil but rejoices with truth. It always protect, always trust, always hope, always perseveres. Love never fails. Tignan mo yung katabi mo. Friend, hindi mo pala malab. Hindi ka kasi patient sa akin. Hindi ka kain. Diba? Sabi mo isa, oo, oh, buti alam mo. Siguro siya sabi niya, yan ba talaga ito taong meaning of love? Hindi ako nagsabi niyan, di ba? Sino? Si St. Paul. Yes, mahirap dahil tayo ay mga tao. At lahat tayo is an emotional being. Sabi niyo, emotional being. Dahil ay tao ka, may nature ka na makasarili ka. Selfish. Sa MRT lang, tutulakan kayo. Grabe, ako na, ako na, ako na. Alam niyo, may kwento ako. May isang guro, pangalan niya si Jose. Tapos tayo niya yung nagsadyante niya. Sabi ni Jose, O, oh, Ito, ano yung pangarap mo? Sabi niya, sabi niya ni Jose doon sa si, sadyante. Si Tapos sumagot niya yung student, Gusto ko po maging doktor. Sabi niya, O, oh, bakit naman gusto maging doktor? Tapos sumagot niya sadyante, Kasi gusto ko pong tumulong sa aking kapwa. Tapos sa niya yung pangalawa, O, oh, anak, ikaw ano naman gusto mong maging? Gusto ko maging teacher. Tapos sabi ko, oh, bakit? Kasi gusto ko tumulong sa aking kapwa. Tapos gano'n niya si Juan. Sabi ni, ni Jose kay Juan, O oh, ikaw naman Juan, anong gusto mo maging? Gusto ko maging kapwa. Nagulo siya, oh, bakit? Para lahat sila tumulong sa akin. Masyado tayo may myself and I attitude. Me, myself and I. Ako, 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 ako. Share ko lang ah, natatawa ko sa experience nito every time. Ah, i-flex ko lang si Jesse, si Jesse. Kanyari may makikita ka nga yan. Puting, sa daan. Kanyari, tatrive ako. Sabi niya, uy, itirin niyo, pusa, pusa, tuloy mo tuloy mo sa tigasaan. Ano ba naman niya sa gitna tayo? Ano naman mo pakabodga tayo dito? Gusto niya humingin ko para lang humingin niyo pusa. Kaya ano sabi sa atin ni JLT, ito pa yung sabi niya sa atin. Sabi niya, the Philippines is the only Christian country in Asia. Next. He noticed that the Catholics like to go to church and pray, but afterward, they don't change. Faith should come with action. He talked to many Filipinos, and most of them want to leave the country if given a chance. Parang tayo sinampal eh. Sabi mo sa katabi mo, friend, 
The truth will set us free. Alam mo, it's very painful na marinig natin ito sa ibang lahat. It's very painful. But we should learn on this. The whole reason why God put you in this earth, hindi para magpayaman ka, mag-retire, pamatay, mag-aral, hindi ganun. The whole reason God put you here on earth is to love like Jesus. Sabi mo sa katabi mo, love like Jesus daw. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.